বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমার চ্যানেল প্রিয় গণিতে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি আরজু আর আরুনা মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজের গণিতের প্রভাষক আজকে আমি ক্যালকুলাস 1 এর ডিফারেনশিয়েবিলিটি যেটা তোমাদের চ্যাপ্টার 2 সি তে আছে ওটা নিয়ে আলোচনা করব এই চ্যাপ্টার যথেষ্ট ইম্পর্টেন্ট এবং এই চ্যাপ্টার থেকে অবশ্যই তোমাদের একটা প্রশ্ন আসবে নন মেজর হলে একটা क्वेश्चन আসবে আর মেজর হলে একটা আসতে পারে বা সাথে একটা সংজ্ঞা বা অন্য কিছু মিক্স করে আসতে পারে ঠিক আছে तो सरसि पढ़ा चले जा तो जेहेतु हमारे चैप्टार नाम डिफाइसिबिलिटी अर्थ हम अंतरिकरण योग्यता आगे अंतरिकरण योग्यता विषय से एक बोलो एरपे तुम्हारे अंके चले जाब आ ठीक है तो प्रथम तो जाब डेलिवेटिव अफ ए फांगशन आई मिन फांगशनर अंतरिकरण योग्य विषय की एक बोलो तो धरो को फांगशन एखे आज है जो हे एफ अफ एक्स अच्छा चैप्टार्ट हे डिफाइसिबिलिटी ओके ये क्योंकुलस वन पढ़ी हमें तो आगे एक लिखे नहीं द्रुत और कि संज्ञागुल्लो बुझे दीते अंकगल डिटेल्स कर चेषा करब ठीक है अच्छा तो फांगशन हे एफ एफ एक्स एक फांगशन देव आज है जदि थे से डिफाइन एट एक्स इक्ल टू ए मैं एक बिंदु देवा थे जो बिंदु देवा थे दें एफ प्राइम मैं एफ ए डेरिभेटिव लिमिट एच टैंक्स टू जिरो एफ अफ ए प्लस एच माइनस एफ अफ ए डिवाइडेड बच তার মানে যেই বিন্দুটা বলে দেওয়া থাকবে সেই বিন্দুটা এখানে হয়ে যাবে যে এফ প্রাইম এ তার মানে এখানে তোমাদের যখন অঙ্কে আসবে তখন এক দুই তিন চার থাকবে তখন তুমি এই অনুযায়ী এখানে যা থাকবে সেই অনুযায়ী সূত্রটা বসিয়ে নিবে এই সূত্র তোমরা আগেও পড়েছো ইন্টারমিডিয়েটে পড়েছো সো আরেকবার একটু মনোযোগ দিলেই এই চ্যাপ্টারটা খুব ভালো করে তোমরা পারবে তো এইটাকে বলা হবে এই যে এফ প্রাইম এটা হচ্ছে এফ অফ এ মানে এফ অফ এক্স ফাংশনের ডেলিভেটিভ ঠিক আছে তো আমার অঙ্ক করার জন্য প্রথমত আমার ডিফাইসিয়েবিলিটি प्रथमत लेफ्ट हैंड डेरिटी ए रईट हैंड डेरिटी दुईटा डेरिटी सम्पर्क जानते हैं तो चले जा प्रथम तो देखो तो लेफ्ट हैंड डेरिटी ओके तो लेफ्ट हैंड डेरिटी ओके लेफ्ट हैंड डेरिटी प्रकाश कर সো এটা হচ্ছে লেফট সাইড আই মিন বাম ডেরিভেটিভ ওইটা হচ্ছে এল এফ প্রাইম এ দ্বারা প্রকাশ করা হয় অথবা অনেক সময় এফ প্রাইম এ বা এটা এখানে নেগেটিভ চিহ্ন দিয়েও প্রকাশ করা হয় তাহলে রাইট হ্যান্ড ডেরিভেটিভটা কি রাইট হ্যান্ড ডেরিভেটিভটাকে প্রকাশ করা হবে আর এফ প্রাইম এ অথবা প্লাস ওকে তার মানে বাম পাশের অংশটা হবে মাইনাস দিয়ে আর ডান পাশের ডেরিভেটিভটা হবে প্লাস দিয়ে তো সূত্রটা একই রকম লিমিট এই স্ট্যাংস টু জিরো নেগেটিভ মানে এখানে যখন নেগেটিভ লেফট হ্যান্ড সাইড তখন এটা জিরো নেগেটিভ হবে বাকি ফাংশনের সূত্রটা সেম আগের মতো আর যখন রাইট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ হবে তখন ওই যে প্লাস থাকার কারণে এই স্ট্যাংস টু জিরো পজিটিভ হবে ঠিক আছে সূত্র এটা একই জিনিস হ্যাঁ তো এই দুইটা আমাদের জানতে হবে আর ডিফাইসিয়েবিলিটি প্রুভ করার জন্য আমাকে যখন অঙ্ক করতে বলা হবে আমি অঙ্ক করতে যাবো যখন তখন বলে দিব তখন আমাদের কাজ হবে লেফট হ্যান্ড ডেরিভেটিভটা বের করতে হবে রাইট হ্যান্ড ডেরিভেটিভটা বের করতে হবে বের করার পরে যদি তারা দুজন সমান হয় দেন এফ অফ এ ওই ফাংশনটা বের করতে হবে মানে যেই বিন্দুতে বলেছে সেই বিন্দুটার মানও বের করতে হবে বান বের করার পরে আমাকে যদি তিনোটাই সমান হয় তখন সে ডিফাইসিয়েবল হবে আর যদি কোনো একটা ইকুয়াল টু না হয় দেন সেটা ডিফাইসিয়েবল হবে না আই মিন সেটা অন্তরীকরণ যোগ্য হবে না তো তোমাদের এটাই করতে বলা হবে টেস্ট করতে বলা হবে যে আসলে সে ডিফাইসিবল হবে কি হবে না তো আমি সংজ্ঞায় মোটামুটি এটুকু জানলেই হবে তোমাদের পরীক্ষা এক মার্কের জন্য মাঝে মাঝে আসতে পারে তো আমরা আজকে এখন যেটা চলে যাব সেটা হচ্ছে একটা অঙ্ক এই অঙ্কটা একটু দেখো খুব ইম্পর্টেন্ট তোমাদের মেজর এবং নন মেজর যারাই পড়ছো সবার জন্য ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্ক ভালো মতো করে বুঝলে তোমার বাকি সবগুলো অঙ্ক পারবে তো তোমার কাজ হচ্ছে প্রথমে কোশ্চেনটা ভালো করে পড়ে নেওয়া ঠিক আছে কোশ্চেন বলা হয়েছে যে ডিসকাস দ্য কন্টিনিউটি অ্যান্ড ডিফাইসিয়েবিলিটি অ্যাট এক্স ইকোয়াল টু জিরো অ্যান্ড এক্স ইকোয়াল টু ফাইভ বাই টু অফ দ্য ফাংশন এটা তার মানে কোশ্চেন বলেছে যে কন্টিনিউটি অবিচ্ছিন্নতা এবং অন্তরীকরণ যোগ্যতা দুইটা পার্ট বলেছে তাহলে কন্টিনিউটি কি করছি আমরা কিন্তু আগের চ্যাপ্টারের টু বিতে এটা পড়ে আসছি যারা ভিডিও দেখো নি তারা দেখে নিবে আচ্ছা তো কন্টিনিউটিও নির্ণয় করতে বলেছে এবং ডিফেন্সিয়াবিলিটি নির্ণয় করতে বলেছে এবং পয়েন্ট বলেছে দুইটা তার মানে এখানে অঙ্ক আছে দুইটা এক্স ইকোয়াল টু জিরো এবং এক্স ইকোয়াল টু পাই বাই টু এই বিন্দুতে এবং ফাংশনটা দেওয়া আছে এরকম যে ফাংশনটার মান শূন্য থেকে যদি এক্সের মান ছোট হয় তার অ্যান্সার হবে এক 
এইটুকুর মধ্যে তার অ্যান্সার এটা নিতে হবে এবং এই এইটুকুর মাঝখানে তার অ্যান্সার এরকম হবে এটা একটা ফাংশন দেওয়া আছে ঠিক আছে তো এই অঙ্কটা যদি পরীক্ষায় আসে অবশ্যই অবশ্যই দশ মার্কের জন্য আসবে মানে এটা বড় অঙ্ক আর যদি যে কোনো একটা বিন্দুর জন্য আসে যে কোনো একটা পয়েন্টের জন্য যদি দুটা ভ্যালু বের করতে পারে তাহলে সেটা পাঁচ মার্কের জন্য আসে তো আমরা আজকে শুরু করি অঙ্ক শুরু করার আগে প্রথম আমরা কি করব এক্স ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্টের জন্য এখন কন্টিনিউটি করবো এক্স ইকুয়াল টু জিরোর জন্য ডিফেন্সিয়াবিলিটি করবো তারপরে এই বিন্দুর জন্য আবার কন্টিনিউটি ডিফেন্সিয়াবিলিটি করবো ওকে তো এখন আসুন কন্টিনিউটি শুরু করলাম তো এটা কিন্তু আগে চ্যাপ্টার আমরা পড়ে আসছি আমি অঙ্ক করিয়েছি তারপরেও আমি এখানে একটু দ্রুত দেখিয়ে দিব সেটা হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু জিরো বিন্দুতে কন্টিনিউটি পার্ট তো লেফট হ্যান্ড লিমিট যেটা সেটা আমরা জানি সূত্র এরকম এক্স টেন্স টু জিরো পজিটিভ এফ অফ এক্স আর রাইট হ্যান্ড লিমিটের আমরা ভ্যালু জানি যে এক্স টেন্স টু জিরো নেগেটিভ এফ অফ এক্স তার মানে এফ অফ এক্সের মানগুলো আমার বসাতে হবে তো লিমিট যা ছিল সেটাই লিখব আমরা জিরো পজিটিভ এখন এফ অফ এক্সের মানটা শূন্য থেকে একটু বড় দেখো এখানে জিরো পজিটিভ মানে শূন্য থেকে একটু বড় কোথায় আছে এই কন্ডিশনগুলোর মধ্যে দেখো শূন্য থেকে একটু বড় কিন্তু এখানে আছে এক্সের ভ্যালু মানে মাঝখানেরটা তাহলে আমার এখে এখানে এফ অফ এক্সের জায়গায় বসাতে হবে ওয়ান প্লাস সাইন এক্স ঠিক আছে তো এখন আমি এখন যখন লিমিট বসাবো এক্সের জায়গায় লিমিট বসাবো তার মানে ওয়ান প্লাস সাইন জিরো ডিগ্রি সাইন জিরো ডিগ্রির মান হচ্ছে জিরো সো ওয়ান প্লাস জিরো ইকোয়াল টু ওয়ান প্লাস জিরো ইকোয়াল টু ওয়ান এখন আসি সেকেন্ডটাই জিরো নেগেটিভ তাহলে রাইট হ্যান্ড ডেলিভারি লিমিটটা কী হবে রাইট হ্যান্ড লিমিট হবে এই যে জিরো শূন্য থেকে একটু কম কোথায় আছে মান সেটা বের করতে হবে তো তোমরা খুঁজে বের করো শূন্য থেকে একটু কম মান যেখানে আছে দেখো শূন্য থেকে একটু কম মান আছে এই যে একে এই অ্যান্সারটা এখানে তাহলে এটার মান হবে শুধুমাত্র এক এখানে তার শূন্য বসানোর জায়গা নেই মানে এক্সের ভ্যালু নেই সো এটার অ্যান্সার সরাসরি এক হবে তো এখন দেখে যাচ্ছে লেফট হ্যান্ড লিমিটও এক রাইট হ্যান্ড লিমিটও এক কন্টিনিউটি হতে হলে এফ অফ জিরোর ভ্যালুটাও বের করতে হবে যেহেতু জিরো পয়েন্টে তাহলে শূন্য সরাসরি কোথায় আছে শূন্য কিন্তু সরাসরি আছে মানে শূন্য ইকুয়াল টু আছে এই পার্টে তার মানে এটা হবে ওয়ান প্লাস সাইন জিরো তাহলে এটার মান এক তাহলে এখান থেকে কি বলা যাচ্ছে দেখো লেফট লিমিট এক রাইট লিমিট এক এফ অফ শূন্যটাও এক মানে তিনজনই এক মানে একই অ্যান্সার আসছে সো এই অ্যান্সারটা হবে কন্টিনিউয়াস বা অবিচ্ছিন্ন ঠিক আছে তার মানে এই অ্যান্সারটা হবে কন্টিনিউয়াস বা অবিচ্ছিন্ন কন্টিনিউয়াস মানে হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন হবে তো এটা হচ্ছে কার গেল এক্স ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্টের জন্য কন্টিনিউটি গেল এখন সেকেন্ড পার্ট সেকেন্ড পার্টটা কি হবে আমার এখন হচ্ছে কাজ করবো হচ্ছে ডিফেন্সিয়াবিলিটি নিয়ে কোন পার্টে এক্স ইকাল টু জিরো বিন্দুর জন্য ডিফেন্সিয়াবিলিটি আমি সূত্র আগেই লিখে রেখেছি আমি এখন শুধু মাত্র মান বসাবো কীভাবে মান বসাবো এখানে বলেছে শূন্য থেকে একটু বড় ভ্যালু এবং প্লাস এইস মানে শূন্য থেকে বড় মানে এইচের থেকেও একটু বড় মান আছে তাহলে এইস হলো জিরো পজিটিভ হলে রাইট হ্যান্ড সাইড আর পজিটিভ হলে এখানে নেগেটিভ হলে লেফট হ্যান্ড সাইড তাহলে এখানে হলো শূন্য থেকে একটু বড় ভ্যালু এটা কোন ফাংশনের মধ্যে আছে সেটা আমি খুঁজে বের করবো আমি না এখানে ছোটো করে ফাংশনটা লিখে রেখেছি ঠিক আছে তো এখানে তাকিয়ে দেখো এখানে শূন্য থেকে একটু বড় মান আছে মাছ বরাবর এটাই ওয়ান প্লাস সাইন এক্স তাহলে আমি এখন বসাবো কি ইকুয়াল টু লিমিট এইস ট্যাংস টু জিরো পজিটিভ এটা থাকবে এই মানটা ফাংশন অফ এইস এটা হলো শূন্য এই যে শূন্য শূন্য থেকে একটু বেশি এই স্ট্যাংসটা শূন্য থেকে একটু বেশি তো তাহলে এখানে এই অনুযায়ী তুমি চেক করে দেখবে যে শূন্য থেকে একটু বেশি ভ্যালু কোথায় আছে তাহলে সেই বরাবর মানটা আছে হলো এইখানে এই জায়গাটায় তো এখানে হবে ফাংশনের মান ওয়ান প্লাস সাইন আচ্ছা এখানে কি এক্স ছিল এখানে এক্স ছিল না এখানে এইস ছিল কিন্তু আমার ফাংশন হলো এক্স কিন্তু আমার যেহেতু ফাংশনটা এফ অফ এইস সো এখানে এইস লিখবো ওকে মাইনাস এখন এফ অফ জিরো তাহলে এফ অফ জিরোটা হলো এখানে এফ অফ জিরোটা এই জায়গায় আছে সরাসরি তাহলে এটা মাইনাস ওয়ান প্লাস সাইন জিরো ঠিক আছে মানে জিরো ডিগ্রির মান সরাসরি ডিভাইডেড বাই এইচ তো এটা তুমি তুমি যদি ব্র্যাকেট উঠিয়ে দাও সেটা এরকম দাঁড়াবে যে লিমিট এইচ ট্যাংস টু জিরো পজিটিভ ওয়ান প্লাস সাইন এইচ মাইনাস ওয়ান আর মাইনাস জিরো মানে এটা তো জিরোটা লেখার দরকার নেই ডিভাইডেড বাই এইচ মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান কাটা যাবে তাহলে এইচ বাই এইচ থাকবে যে লিমিট এইচ ট্যাংস টু জিরো পজিটিভ সাইন এইচ বাই এইচ এটা কিন্তু একটা সূত্র ঠিক আছে সাইন থিটা বাই থিটা লিমিট যদি জিরো হয় সাইন থিটা বাই থিটা একটা সূত্র যার মান হচ্ছে এক তাহলে এটা এক পেয়ে গেলাম এখন হচ্ছে লেফট হ্যান্ড সাইডটা যেটা সেটা হচ্ছে জিরো নেগেটিভ মানে এইচের মানটা শূন্য থেকে একটু
एस टेंस टू जिरो नेगेटिव एट गुण मान सरसि एक माइनस एफ अफ जिरो क्योंकि आगे बेर रखल से वन माइनस सैन जिरो सरि जिरो वन प्लस सैन जिरो मैं जैगे आज सैन जिरो डिवाइडेड बच तो सैन जिर मान हम जिरो तरह जिरो बच यटार मान सरसि शून्य आसते से ख्याल करो ये हे एक काटा चले जाए माइनस सैन जिरो मान जिरो डि जिरो मान हे शून्य अन्सार तो ऊपर पार्ट शून्य हो जा डिवाइडेड बच शून्य बच मान हे जिरो सो यटार मान आसते से ख्याल करो यटार लेफ्ट पार्टर मान आसते से एक रईट पार्टर मान आसते से जिरो तो दूटा की सेम हलो मैं यार हे रईट एफ प्राइम जिरो इज नट इक्ल टू ए लेफ्ट प्राइम जिरो ये समान ना तर मैं से अंतरिकरण योग्य नये ओके तो शून्य बिंदु तो अंतरिकरण योग्य नए यार्ड पार्टे यहाँ हे पाई बु पॉन्टे कन्टिन्यूटी प्रमाण करब तो कन्टिन्यूटर जो शर्त तो आगे लिखे रखी तो एक्सटेंस टू पाई बु पजिटी तो फांगशन मान देखो इन्हें बोलते पाई बु थे एक बड़ो कथा आ तो तुम ये फांगशनटार मध्य देखो पाई बु थे एक बड़ो क्यों पॉन्टे आई जैगाटा तम मैंने लिखते है तो लिखब कि टू प्लस एक्स माइनस पाई बु स्कोर ठीक है ये दिए दिल ब्राकेट ये मानटाखान देखे पाई बु थे एक बड़ो से मानट बसिए लिमिट हलो पाई बुटा ये एक्सर जैगे बसिए दीब तर टू प्लस पाई बु माइनस पाई बु स्कोर तर पाई बु तो पाई बु चले गए शून्य स्कोयर इक्ल टू टू मान यटार मान आसते से टू ठीक है और जो एफ जिरो नेगेटिव तक लिमिट एक्स टेंस टू पाई बु नेगेटिव पाई बु थे एक कम मान कथा देखो ये जैगे आईने ये पाई बु थे एक कम मान मैं पीछन दिखे हलो वन प्लस सैन एक्स तेने लिखब वन प्लस सैन एक्स इक्ुअल टू एखे पाई बु मान बसिए दीब तेल वन प्लस सैन पाई बु पाई बु एर मान हे वन तेल वन प्लस वन इक्ल टू टू तेल एखे देखो ये आसते से दुई कंटिन्यूसिन्यूस एन आसि डिफेंसिएबिलिटी पार्टे डिफेंसिएबिलिटर जो हमें प्रथम ये सूत्र लिखे रेखे एक ही रकम भाव आगे मत कर तो ये हमारे प्रथम मत क्च करते पार्टा कथा आज है मैं एसर मान शून्य के पजिटिव मैं शून्य के एक बेसि तर मैं पाई बु टूर थे एक बेसि मान जगह आसे पाई बु थे एक बेसि मान जे जगह आसे हमारे मान एटुकुर जो देखो एखे पाई बु थे एक बेसि मान क्योंकि लास्टर पार्ट आ टू प्लस पाई बस माइनस पाई बु य जगह आ तो ये लिखते हैं लिमिट एच टैंस टू जिरो प्लस ये एक्सर जैगे लिखते हैं पाई बु प्लस एच कारण एखे फांगशन छो एक्सर मध्यमे एक्सर मान जो ये नहीं अंक बोलते पाई बु प्लस एच तेल एक्सर जैगे पाई बु प्लस एच हो तेलने लिखब नीचे एचटा लिखे रखी सहज कर और ऊपर हे लिखब टू प्लस पाई बु प्लस एच माइनस पाई बु होल स्कोर ठीक है मैं अभी एक्सर जैगाटे पाई बु प्लस एच लिखे माइनस आगे आगे इन्हें पाई बु स्कोर और फांगशन अफ पाई बु एर मान क्योंकि आगे अंक कर रेखे इटार मान सर टू माइनस टू कर दो सर बद दिए दो तो ये बद एखान बद तो यहाँ एस स्कोयर बच आसे ख्याल करस तेल लिमिट एच टैंस टू जिरो पजिटिव एच स्कोयर बच काटाटी गले थी शुद्ध एच ते लिमिट इक्ल टू एच टैंस टू जिरो पजिटिव एच और एचर जैगे मान जो बसे तेल यार मान आसे जिरो यार जिरो चले आसे एन आसर पर पार्टे पर बोलते शून्य थे नेगेटिव मान शून्य थे एक कम मान कौन जैगे आखिर लिमिट एच टैंस टू जिरो नेगेटिव नीचे एचटा थकुक और एफ ओफ यटार मान हम माइनस टू ये जानी एन आसि ये पाई बु और जिरो नेगेटिव बस मैं शून्य थे एक कम मान एखे जो बसा तेल पाई बु थे एक कम मान कथा से बुझते हैं फांगशने देखो पाई बु थे एक कम मान कथा आज पाई बु थे एक कम मान आज वन प्लस सैन एक्स तेल वन प्लस सैन एक्स है क्योंकि एक्सर जैगे क्योंकि ये बसाते हैं तो यहाँ वन प्लस सैन पाई बु प्लस एच ख्याल कर सो माइनस टू बच तो ये माइनस वन अच्छा एखे एक भांगिए देखिए लिमिट एच टैंस टू जिरो नेगेटिव बच ये हे 
माइनस वन और ये हलो नब्बे डिग्री प्लस थीटा मैं सेकेंड कोअारेंटे सैन पजिटिव बाट नब्बे डिग्री थारे कोअारेंटर हिसाब ठीक है नब्बे डिग्री जो कोअारेंटर हिसाब में नब्बे डिग्री थे एक बेस मैंने कोअारेंटे सैन पजिटिव क्योंकि नब्बे डिग्री थारण सैन कज हो गए तो ये है कज एज एखे माइनस टू प्लस वन एट हलो माइनस वन हो गए डिवाइडेड बच एटार सूत्र जानी एक देखो वन माइनस सैन टू एच वन माइनस कस टू एच सूत्र जानी ये सरसर लिमिट एच टैक्स टू जिरो नेगेटिव ये माइनस कमन नीले ये हलो वन माइनस कस एच डिवाइडेड बच वन माइनस कस टू थीटा इक्ल टू टू कस स्कोर थीटा वो अनुजाई हमें इखान मान सरस लिखब लिमिट एच टैक्स टू जिरो नेगेटिव सरसि सूत्र हो जाए माइनस टू सैन स्कोर एखे जेहतु टू एच टू एच नाई तेल हो जाए एच बै टू डिवाइडेड बच इक्ल टू माइनस सामने नहीं आस लिमिट एच टैक्स टू जिरो नेगेटिव माइनसटार सामने नहीं आसने जिरो नेगेटिव हो जाए हलो लिखब सैन सैन एच बै टू और ये टूटा ये नीचे नामा दीब तेल हो जाए एच बै टू और होल स्कोर कर दी होल स्कोर कर दीब एख देखो ये डबल कर फिलसी तेल एक एच बै टू द्वारा गुण कर दीते हैं ठीक है क्यों कारण ये एकटाई चार एक टू छो हमें स्कोयर कर दी डबल हो गए सो ये अब एक कम कर काटाटी चले आगे मत हो जाए तो यार मान हलो एक छो मैं यटुकुर मान हलो एक लिमिट बसाले क्यों एच बै टू एखे जो जिरो बसाओ तेल पुरोटार मान जिरो हो जाए एन देखो यटार मान रईट हैंड डिलिवेटिव पाई जिरो लेफ्ट हैंड सैडे पार्टे पाइस जिरो मैंने दुईटाते ही लेफ्ट हैंड एंड रईट हैंड डिलिवेटिव जिरो पाइस जो दुईटा से सेम मान पाओ तर मैं यहाँ हलो डिफारेंसिएबल है ठीक है मैंने अंतरिकरण योग्य है आशा करी ये बुझते पे छो और ये जो सूत्रता से तुम्हारे पड़ार कथा तर लिखे दी हाँ ये हलो जो मन आसे कस टू थीटा इक्ल टू कस टू थीटार एक सूत्र छोड़े जो हम कज स्कोर थीटा माइनस सैन स्कोर थीटा ये भांगा विभिन्न भाव कर प्लस कस टू थीटा इक्ल टू टू कज स्कोर थीटा और वन माइनस थीटा इक्ल टू टू सैन स्कोर थीटा हमें ये सूत्रता मैं ये सूत्रता क्या लगस पर अंक आसते अंकटा तुम आशा करी पार कथा तपर हमेंटा अंक एक देखिए दी से जे रखम फांगशन थक डिसकस द कन्टिन्यूटी डिफाइसिबिलिटी फर दर दालू अफ एक्स इक्ट माइनस वन एंड माइनस थ्री एंड वन दोटे पार्टर जो मान बेर करते बोले तो भांगानो टुकु हमें क्योंकि आगे विभिन्न भिडियोगे ठीक है जैसे एक्स एटुक मान जिरो जिरो धरले एखे एक्सर मान वन और माइनस थ्री पाव जाए सेटुकुर माध्यम चेन्ज कर मन आ माइनस थ्री और वन तत्येक पार्टे जेको एक व्यलू धरे नहीं पजिटिव ना नेगेटिव सेटार ऊपर डिपेंड कर जमन यथम क्षेत्र एक एक बड़ो को मान जो एखे बसाओ तो पार्ट पजिटिव है यहां पजिटिव है पार्टा हे जो युकुर मध्य को व्यलू नहीं एखे बसाओ तो देखो प्रथम पार्ट का नेगेटिव आसे पर पजिटिव आसे और थार्डे माइनस थ्री थे कम मान नीले से नेगेटिव मान आसे एगुलो आगे भिडियोगो बला आज है अनेक बार यार बल्लम ना सो से फांगशन के भाव डिफाइन कर नहीं तो कन्टिन्यूटी टेस्ट करब फर एक सिकल टू माइनस थ्री तो माइनस थ्री करार्जन कन्टिन्यूटी टेस्टर जो हमें आगे लिखे रेखे एक् फांगशन बसा तो लिमिट एक्स टैंस टू ये जीतु माइनस थ्री तेल माइनस थ्री पजिटिव मैं प्रथमटार क्षेत्र में माइनस थ्री पजिटिव से फांगशन अफ एक्सर भैलू कत है तीन थी एक बसि मान देखो सरि माइनस थ्री थे एक बसि मान कथा आ माइनस थ्री थे एक बसि ये माइनस थ्री थे एक बसि मान य जगह आसे सो इटार पार्ट छो फोर यटार एनसार फोर है पार्टार क्षेत्र सेम लिमिट एक्स टैंस टू माइनस थ्री नेगेटिव तर मैं माइनस थ्री थे एक कम मान कथा आ माइनस थ्री थे एक कम मान क्योंकि जैगाटार मध्य आने फांगशन तक है माइनस टू एक्स माइनस टू ए माइनस थ्री एक्सर जैगे बस दे माइनस टू माइनस थ्री माइनस टू तेल तीन दुगुणे छयोग दुई इक्ल टू चार एखे चार पे लास्टे माइनस थ्री कथा आज है माइनस थ्री हे ये सरसर एटर मध्य फोर हाँ माइनस थ्री व्यलू हे फोर तेल यीटार क्षेत्र में क्योंकि सेम मान पासी लेफ्ट हैंड लिमिटे चार रईट हैंड सैडे चार 
আবার এইটাও চার মানে তিনটাই সমান যদি তিনটাই সমান হয় ডান সীমা ইকুয়াল টু বাম সীমা ইকুয়াল টু ভ্যালু তিনটা যদি সমান হয় তাহলে সেটা অবিচ্ছিন্ন হয় ঠিক আছে মানে কন্টিনিউয়াস হয় আমি বাংলা ইংরেজি দুইভাবেই বুঝাই লিখে দিচ্ছি যার যেমন ইচ্ছা যে যেভাবে পরীক্ষা দিবা সে সেইভাবে করে পরীক্ষা খাতায় লিখে নিও সমস্যা নেই আচ্ছা এবার ইকুয়াল টু এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রির জন্য ডিফারেন্সিয়াবিলিটি করবো ওকে এই অংশের জন্য লিমিট এইস টেন্স টু জিরো পজিটিভ এটা থাকুক এইস থাকুক আর এফ অফ মাইনাস থ্রির মানটা আগেই বের করে রাখা আছে চার এটাও থাকুক এখন এইটার মানের উপর যাব মাইনাস থ্রি আর এখানে হলো জিরো থেকে পজিটিভ মানে শূন্য থেকে পজিটিভ শূন্য থেকে একটু বেশি মানে মাইনাস শূন্য থেকে একটু বেশি মানটা কোন জায়গায় আছে সেটা তোমার খুঁজে বের করতে হবে এখন এইটার জন্য একটু দেখো শূন্য থেকে একটু বেশি মান এখানে বসালে মাইনাস থ্রি শূন্য থেকে একটু বেশি মান মানে পজিটিভ ভ্যালো বসালে মাইনাস থ্রি থেকে একটু বড় মান পাওয়া যায় মানে একটু বড় মান থাকে খেয়াল করো শূন্য পজিটিভ মানে শূন্য থেকে একটু বেশি তার মানে একটু বেশি মান বসালে মানে পজিটিভ ভ্যালু পজিটিভ ভ্যালু বসালে মাইনাস থ্রি থেকে কিন্তু ভ্যালুটা বড় হয়ে যায় তাহলে মাইনাস থ্রি থেকে বড় কোথায় আছে দেখো এখানে মাইনাস থ্রি থেকে বড় কিন্তু এই জায়গায় আছে চার তার মানে আমার এখানে সরাসরি চার আসবে চার থেকে চার গেলে হচ্ছে শূন্য শূন্য বাই এস ইকুয়াল টু জিরো আসতেছে ঠিক আছে এবার আসো জিরো নেগেটিভ এখানের ক্ষেত্রে এটা লিমিট এই স্ট্যান্স টু জিরো নেগেটিভ এই থাকুক মাইনাস ফোর থাকুক এখানে শূন্য থেকে একটু ছোট মান তার মানে এখানে শূন্য থেকে একটু ছোট মান বসাতে হবে সেটা মাইনাস থ্রির সাথে যোগ হয়ে গেলে তার মানে মাইনাস হয়ে গেলে এটা শূন্য মাইনাস থ্রি থেকে ছোট হয়ে যাচ্ছে ভ্যালুটা তাহলে দেখো মাইনাস থ্রি থেকে ছোট কোথায় আছে এই যে মাইনাস থ্রি থেকে ছোট এই যে জায়গায় আছে মাইনাস টু এক্স মাইনাস টু তাই এটা হবে মাইনাস টু এক্স মাইনাস টু তাহলে এক্সের জায়গায় কিন্তু এক্স নেই এক্সের জায়গায় হলো মাইনাস থ্রি প্লাস এইচ আছে সো এটা বসেছে তাই এটা হলো ছয় বিয়োগ টু এইচ এখানে মাইনাস ছয় তার মানে এটা হয়ে যাচ্ছে লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো নেগেটিভ এটা হয়ে যাচ্ছে হচ্ছে টু এইচ মাইনাস টু এইচ বাই এইচ এইচ এস কাটা এটার অ্যান্সার মাইনাস টু আসতেছে তাহলে তুমি খেয়াল করে দেখো এখানে পাচ্ছ জিরো আর এখানে পাচ্ছ মাইনাস টু তার মানে দুটো কি সমান হলো তার মানে সে ডিফারেন্সিয়েবল নয় সরি সরি এটা হচ্ছে এখানে তাহলে এটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েবল নয় হবে ঠিক আছে এই ওখান থেকে মানটা বসিয়ে কাটাকাটি করে যা ফালাম সেটা হচ্ছে মাইনাস টু আচ্ছা এটা হলো এক্স ইকাল টু মাইনাস থ্রির জন্য এবার এক্স ইকাল টু ওয়ানের জন্য কন্টিনিউটি টেস্ট হবে ওকে ওয়ানের জন্য কন্টিনিউটি টেস্ট হবে এখানে আমি আগে লিখে রেখেছি লিমিটগুলো তো এখন খেয়াল করে দেখবে একের থেকে একটু বড় মান কোথায় আছে এই ফাংশনে যে আমি এখান থেকে একের থেকে একটু বড় মান প্রথমটা আছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে টু এক্স প্লাস টু তাহলে এখানে লিখব লিমিট এক্স টেন্স টু ওয়ান প্লাস এটা টু এক্স প্লাস টু এটা হবে এক বসায় দাও তখন হবে টু এক্স প্লাস টু এক্স প্লাস সরি এক বসালে এখানে হলো টু ইন্টু ওয়ান টু ইন্টু ওয়ান প্লাস টু ইকুয়াল টু ফোর ওকে এফ ও ফেক্স জিরো লিমি এক্স টেন্স টু ওয়ান নেগেটিভ এফ ও একের থেকে একটু ছোট মান কোথায় আছে একের থেকে একটু ছোট মান ছোট মান এই যে যে ফোরে আছে সরাসরি ফোর সো এটা হচ্ছে ফোর ইকুয়াল টু ফোর আর এফ ওফ ওয়ান কোথায় আছে এফ ওফ ওয়ান সরাসরি আছে এইখানে টু এক্স প্লাস টু তাহলে এটা হচ্ছে টু এক্স প্লাস টু তার মানে দুই একে দুই যোগ এক ইকুয়াল টু চার খেয়াল করে দেখো এখানে কিন্তু তিনটার ভ্যালু সেম তার মানে এটা হলো কন্টিনিউয়াস কন্টিনিউয়াস মানে অবিচ্ছিন্ন ঠিক আছে এবার আসো ডিফারেন্সিয়াবিলিটি যখন আমি যাব এটাও সূত্র আমি লিখেছি তো এইটার মধ্যে আমি যখন মান বসাবো তোমার মানটা একটু সাবধানে বসাবে এটা একটু ভুল হয়ে যায় জিরো প্লাস এইচ থাকো এফ ওফ ওয়ানের মান কিন্তু একটু আগে এই যে যে বের করে রাখা আছে চার আমি হচ্ছে ওইটা সরাসরি মাইনাস ফোর লিখে রাখব এখন ওয়ান প্লাস এইস এখন এখানে এইস বসে শূন্য থেকে একটু বেশি তার মানে এখানে শূন্য থেকে একটু বেশি মান বসালে একের থেকে বেড়ে যাবে একের থেকে একটু বড় মান কোথায় আছে একের থেকে বড় মান আছে টু এক্স প্লাস টুতে সো এটা হবে টু এক্স প্লাস টু এখন এক্সের জায়গায় কিন্তু এক্স না এক্সের জায়গায় আছে ওয়ান প্লাস এইস তাহলে ওয়ান প্লাস এইচ বাই ও এইস তো লিখেছি ইকুয়াল টু লিমিট এইস টেন্স টু জিরো প্লাস এটা হবে টু প্লাস টু এইচ মাইনাস টু বাই এইচ টু টু কাটা টু এইচ বাই এইচ টু কাটাকাটি গিয়ে এখানে থাকবে লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো প্লাস এইচ এইচ কাটা গেলে থাকবে টু এটার মান সরাসরি টু ঠিক আছে আর আর লেফট সাইডে ইকুয়াল টু লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো নেগেটিভ 
এইচের মান এইচ মাইনাস ফোর মানে ওয়ানের মান ফোর এখন এখানে বলছে শূন্য থেকে একটু ছোট মান এইচ এর মান শূন্য থেকে একটু ছোট হলে সেটা কিন্তু একের থেকে ছোট হয়ে যায় তাহলে একের থেকে ছোট ফেলে কোথায় আছে এই যে ফোরে আছে ঠিক আছে তাহলে এটা সরাসরি এটার মান ফোর তাহলে ফোর মাইনাস ফোর এটার মানটা জিরো তাহলে এই পাশের পার্টটা হতেছে টু আর এই পাশের পার্টের মান হতেছে জিরো তার মানে রাইট এফ প্রাইম ওয়ান ইজ নট ইকুয়াল টু এল এফ প্রাইম ওয়ান যদি এটা না হয় সে অন্তরীকরণ যোগ্য নয় সো আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ আর যদি কোনো জায়গায় বুঝতে না পেরে থাকো আমাকে কমেন্টে বলতে পারো আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ